。大家好，看一下有没有认识这个宝贝的？它既叫美人类，也叫桃花类，更叫桃胶。每年五到六月份啊，正是桃胶产出的季节。这个季节啊，我都会到树上采摘一部分，然后给它处理一下，储存起来。什么时候吃啊？什么时候拿出来？给它发一下，直接熬制就可以了。接下来，我们就把桃胶的。处理技巧以及它的保存方法，就分享给大家。喜欢的话就赶快收藏起来试试吧。一枪三连，给我关注。首先，我们把采摘过来的桃胶，就倒入一个干净的大盆中。桃胶啊，采回来之后啊，它非常的脏。大家看一下，这个上面钉的有树皮，有杂质。首先，里边给它加入了少许的食用盐，一点点食用碱，再给它加入适量的清水。给它淘洗两遍，大家看一下，这个里边非常的脏，这样能起到消毒杀菌的作用。水加进去之后啊，用力的给它抓洗两到三分钟，一遍抓洗不干净的话，给它多抓洗两遍。洗干净之后，我们给它倒入一个干净的大盘中，看看，把里面的杂质啊给它捡出来。剪出之后，再给它加入适量的清水，给它浸泡半个小时，把外表沾附的脏东西啊都给它泡出来，泡出来然后给它剪干净。大家看一下，半个小时之后，我们的桃胶泡的差不多了。像这种啊没有杂质的，给它剪出来。碰到这种啊有脏东西的，用剪刀给它剪出来。看一下。剪好的桃胶啊，大家看一下，晶莹剔透，一点杂质都没有。然后啊，给它放入一个干净的大盘中。所有的桃胶啊，都给它按照这种方法处理。先把这种啊没有脏东西的先给它剪出来。这个桃胶啊，泡到这个状态，如果不想剪的话，可以用水啊多给它清洗两遍，多抓洗两遍，这样也能有效的去除一部分脏东西。清理桃胶的时候啊，还有一个更简单的方法，就是接一盆水，然后我们拿一个桃胶。把它放入水中，看着有脏的给它剪掉，剪的更干净。因为我们拿起来看着看不出来，如果放到水里边就能看得一清二楚，这样就非常的干净了。剪桃胶是个慢活，大家在剪桃胶的时候千万不要着急。好，大家看一下，这样我们的桃胶就处理好了。处理好之后，我们把它放在啊有阳光的地方，或者是啊通风的地方，给它晾干。晾干之后，如果个大的话，可以用剪刀给它修剪一下，然后放入一个密封罐中啊，进行储存就可以了。什么时候吃，什么时候拿出来。按照这种方法处理的桃胶啊，晶莹剔透，炖出来的桃胶羹，干净卫生，一点杂质都没有，特别的爽滑，而且营养价值也非常的高。喜欢的话就赶快收藏起来吧。今天我们的视频就分享到这里了，我们下期视频再见。